Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 19 de programación en Python. Hoy vamos a ver archivos. Vamos a empezar, vamos a ir a la carpeta de Python y eh, vamos a crear eh, un documento de texto. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner archivo 1. Vamos a abrirlo y vamos a escribir unas cosas. Línea 1, program, nada, YouTube, hola, guarda. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a dar eh, el ID y vamos a guardar esto como tut19.py. Sí. Bien, eh, vamos a hacer un programa en el cual utilicemos ese archivo y yo voy a explicar cómo se usa Bien, para utilizar el archivo de texto primero tengo que crear eh, un manejador de archivos por ejemplo vamos a ponerle man archivo es igual a y ahora se pone open y el nombre del archivo de texto que era archivo1.txt no olviden la extensión entonces Manejador de archivo ahora va, se va a poder utilizar esto para hacer diversas funciones. Ya ahora el archivo está abierto dentro de esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner manejador de archivo, punto read, line, perdón, esto, vamos a ponerle línea, igual, y puedo poner print, línea. Eh, bueno, vamos a probarlo. Perdón, acá le voy a poner main de uno así ya lo importo y ya hace todo. Import tu 19. Línea 1. Si yo ahora pongo lo mismo. Really. Vamos a hacerlo más veces. Línea 1 me imprime las primeras tres líneas. Bien, entonces una cosa que podemos hacer ahora es, por ejemplo, eh, podemos leer una línea y poner un ciclo while. Mientras la línea eh, no sea eh, vacía, entonces, primero vamos a ponerle print línea. Ahí está. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya no haya más líneas, va a ser una línea vacía. Entonces, cuando sea vacía, que deje de buscar líneas. Bueno, ahí me imprimió todas las líneas. ¿Sí? Bien. Eh, también eh, podemos, no sé, cerrar un archivo. ¿Para qué sirve cerrar el archivo? Sirve cerrar un archivo para que ya no esté más abierto y no esté ocupando más memorias. Entonces, man archivo punto. Siempre acuérdense de cerrarlo. Bien, además de eso, eh, podemos directamente eh, usar otro comando que es de esta manera. Por ejemplo, que quiero hacer lo mismo. Pongo líneas igual a man archivo. Y acá pongo read lines. Ves que esta, esa opción de acá. Esta me va a leer todas las líneas. Miren lo que pasa. Para que vean cómo se guarda. Se guarda en una lista en el cual eh, cada elemento es una cadena de cada línea. Y este barra n es porque es un enter. Si no saben, el barra n es un enter. 
¿Sí? Eh, bueno. Además, podemos utilizar una función que es bastante útil con esto de manejar archivos, que es la siguiente. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, antes yo podía también hacer, eh, no sé, por línea in archivo. Esto no lo hicimos. Print línea. Sí. Vamos a probar esto. A ver en qué me equivoqué. Ah, Man archivo. Ahora sí. Bueno, ahí me imprime todas las líneas. Sí. Eh, bueno, y, y también, aparte de esto, para imprimir todas las líneas. Algo que es muy útil se pone eh, for línea, por ejemplo, eh, vamos a ponerle acá un contador, eh, digamos, y in enumerate, in enumerate, el manejador de archivos, entonces que haga print línea y print i ¿Ves? Me imprime la línea y cuál es O sea, que hay en la línea y qué posición El enumerate me da eh, El primero va al contador, o sea, lo que queremos contar el número de líneas Y luego eh, Y luego qué línea eh, digamos ¿qué en qué variable queremos guardar esa línea entonces eh, no sé supongamos que eh, yo quiero no sé leer las primeras eh, cinco no sé dos líneas puedo poner if y es mayor Uh, si quiero leer las 5, vamos a ponerle 5. empieza a No, vamos a ponerle 2. If es mayor que 5, break. O. Oh, bueno, sí. Mayor a 2. Bueno, pero esto. Voy a ponerlo arriba. Ahí está. Entonces de esta manera yo puedo tener las primeras tres líneas. Si quiero obtener las primeras dos líneas. La 0 y la 1. También lo puedo hacer. Esto para que quede más bonito. Vamos a hacerlo más fachero. La línea. Y. Es. Ahora sí, ahora. Bueno. La línea 0 es línea 1, la línea 1. Entonces, de esta manera yo puedo obtener. Digamos. Eh, El, un número limitado de líneas acuérdense yo me olvidé acá de cerrar el manejador de archivos es que va a ocupar memoria y se puede bugear también entonces siempre acuérdense si abren lo cierran eh, y bueno eh, básicamente para leer archivos eso es todo eh, en el siguiente tutorial vamos a ver cómo escribir en estos archivos. Espero que hayan entendido. Chau.